बोमा मेजुबो बोमा क्यों इसे चिल्ले तो सम क्या कोठाएं चिल्ले लम बोमा आम तो शुद्ध तुम पे डाक लाम इजे चित का कोई डाक लेम ना तार मने चिल्ले ऐसा ये बोलो बोमा आम किचु बोल ले तुम ही बोलो जब आम चिल्ला चिल्ली कोट्ची माँ आपने क्या खोना मशहूर तो झोकरा कुत्ता शेन ना बोमा झोकरा क्या न कोट्ते जाबो आपने तो शॉप शो में झोकरा टेंडेंसी तो था क्या ये बहुत शब्द में झोकरा मोन मन शुरू तो क्या नो की बोलचु बोमा आमी तो तुम आके शुद्ध दो बार देखे थी आ तुम्ही बोलचु जब मैं झोकरा कर ची अच्छा होइस होइस है क्या नाश्चन की दौर का शेड बोले ना बोल चिलम की आबीर की भाषा फिरे थे माँ एकुन बजे रात आठ तम आबीर की एकुन भाषा फिरे वो तो बारी फिट्टे फिट्टे नौ टा दोस्त बाजे अब � तार पुरो ना झामेला कुत्ते आशन। ना आश्चर्य। अखुन तो रात आठ टा बजे। तुम्हारे शोशुरे रोशुत का टाइम है जे। तो शोशुर के एक टा कॉल दी बाबू माँ। आप टाइम बोल कोई? ये तो आज से आमर काज है किन्तु टाका नहीं बाबू माँ। आप ही तो शब्दे बिष्टा का कुरेदा है। बिष्टा का होय ना बाबू म आपना तो पूरो मास बीस टके जाओर को था। शेखर ने आपना क्या आपना छेला आशी टका दे। मोबाइल को था मालूम समय तो आपना हुश था क्या? आ आज ठीक अच्छे माँ। ये बात थी कि बुझे शुने को था बोल बो। तुम ही तो मास शोशु के एक टक कॉल दाउन ना बो माँ। मने उन्हर रोशुत का शुमाय हुए थे तो कौन रोशुत टके मन आपना छिले के लोड दी तो बोले थे लाम, डैनी। किंतु तुम्हारे शोषुत तो औषुत गुलो बुझे खेते पार बे नामी ना बोले दिले। हो इसे माँ था मैं। बाबा तो आपना बहुत छिले बाशे था के। अब आधेर बाशे आए लोग जो नराबत नहीं। क्यों ना क्यों ठीकी ताके औषुत खाये दे बे। पैरा नहीं है ना। बाबा जो दी उषुत कहते समस्या हुई तो ताले आपना फोन ने ठीकी कॉल आज तो कॉल आज चे आशे नहीं ताई तो ताले पैरा नहीं है ना जा जा देखो तो मैंने आमर फोन टा थे के ना कुछ तो कॉल जाते हैं ना आमी एक मूवी देख ची पढ़े देख बो अत अच्छा रही रहता है अपने काके फोन कर बे तुम्हारे शाशुरी शायद एक टू कथा बोलता पढ़े कथा बोल बे आमी एक मूवी टा देखा शेष करी तब पढ़े देख बुकी हुए थे बुआ मैंने एक हुनी दौड़ कर चिलो शुआ Well, you don't have to worry about it. Oh... Now, I'll do what I'm doing. I'll give you a call to my phone. I'll give you a call to my mobile. What did you say? I'll give you a phone. It's already on the road. I'll give you a call to my phone. 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 Look, I'll give you a call to my phone. कोनो शुट्टा खावार आगे और कोनो शुट्टा खावार पौड़े खेते हो अपने ताहले ऐतो दिन की भावे शुट्ट खेते हैं उदी दिन रात आट्टा है तुम्हारे शासन की कॉल दे तार प्रामो के बोले दे कोनो शुट्टा आगे खाबो कोनो शुट्टा पौड़े खाबो ऐतो रात हुए गए लो तुम्हारे शासन की कोनो फोन ही दे नहीं ताई तो तुम्हारे बोमा की बोलूं? ऐतो राते 
আমি ওষুধ খাওয়ার জন্য মেজো ছেলের বাসায় যাব আপনি কিভাবে জানেন সেটা আমি জানি আপনি আমাকে ডিসটার্ব করছেন কেন আপনার কোনো মুভিটা দেখতে পাচ্ছি না বৌমা আমি বলছিলাম তোমার মোবাইল দিয়ে যদি তোমার শাশুড়িকে একটা কল দিতে কেন আমাকে ফোন করতে হবে কেন আপনার মেজো ছেলের বাসায় কেউ নেই ওদের কারো ফোনে কি ঠকা নেই ওদের ফোন থেকে আমি আপনাকে ফোন করতে পারে না তো সব যান আপনার রুমে যান আমার মোবাইল ঠকা নেই শুনো তাহলে আজকে ওষুধ খাবো কিভাবে এত বছর ধরে ওষুধ খাচ্ছেন একটু মনে রাখতে পারেন না কোনটা আগে খাবেন কোনটা পরে খাবেন আসলে কি বৌমা এতদিন তো তোমার শাশুড়ি আর আমি একসাথেই থাকতাম কোনো অসুবিধা হতো না তোমরা ছেলের বউরা ছেলেরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলে আমি থাকব এই বাসায় তোমার শাশুড়ি থাকব মেজে ছেলের বাসায় আর ছোটটা তো রাগ করে মেসেই চলে গেল কথা কথা বাবা পুরনো হিস্ট্রি টানবেন না আপনি জানেন না আপনার ছেলে আর রোজগার সম্পর্কে সংসার চালানোর পরে দুজনকে টানা আমাদের পক্ষে সম্ভব না সেই জন্য চাপ কমানোর জন্য আপনাকে আর শাশুড়িকে আলাদা করতে হয়েছে আপনি কি চান হুম কি চান আপনি আপনার ছেলের টাকার টেনশনে সংসার চালাতে গিয়ে পাগলের মতো হয়ে যায় না বৌমা আমি সেটা চাই না আমি চাই আমার ছেলেটা ভালো থাকো তুমি ভালো থাকো আর সেজন্য আমি তোমার শাশুড়ি আমরা তো কোনো কথাই বলি না তোমরা যা বলো সেটাই মেনে নিই আপনার কথা শেষ হয়েছে আমাকে একটু মুভিটা দেখতে দেন ডিস্টার্ব করবেন যান রুমে যান আন্দাজের উপর যে কোনো একটা ওষুধ খেয়ে ফেলে না না আপনার ফোন নিয়ে যান মা তুমি কেমন আছো এই তো বাবা আছি এতদিন পরে মায়ের কথা মনে পড়লো বলছি মায়ের কথা তো সব সময় মনে পড়ে তাহলে মাকে দেখতে আসিস না কেন টিউশনি করিয়ে যতটুকু সময় পাই চাকরির প্রিপারেশনের জন্য সে সময়টুকু চলে যায় আমার যদি একটা চাকরি হয়ে যায় মা তাহলে আমি তোমাকে আর বাবাকে আমার কাছে নিয়ে রাখবো পরে আবার তোর বউ আমাদের দুজনকে নিয়ে কমপ্লেন করবে না মা তাহলে বিয়ে করার প্রশ্নই আসে না আমি বিয়েই করব না তোর বড় ভাইও কিন্তু এই কথা বলতো কিন্তু বিয়ের পরে কেমন জানি সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল আচ্ছা মা এখন তোমার সামনে আসছি তুমি এই কথাই বলবা ওই সব বাদ দাও না সময় হলে দেখা যাবে কি হয় আয় বাবা ভেতরে না মা আমি ভেতরে যাব না এত রাগ করিস না তো তোরই তো আপন ভাই ভাবি আয় মা আমি আমার কোনো ভাই ভাবির ভাষায় ঢুকব না আমার যেদিন নিজের বাসা হবে সেদিন তোমাকে আর বাবাকে আমার বাসায় নিয়ে রাখবো এর আগে আমি কোনো দিনও এই বড় ভাই আর ভাবির বাসায় ঢুকবো না তোর বাবাকে একটা কল দেন আসিয়াম কাল রাতে ঠিক মতো ওষুধ খেয়েছে কি না সেটা একটু জানতে হবে কেন মা কালকে তুমি বাবাকে কল দাও নি না রে বাবা মোবাইলে টাকা ছিল না তোমার মোবাইলে টাকা নেই তাতে কি হয়েছে তুমি ভাইয়ের মোবাইল থেকে নাহলে ভাবির মোবাইল থেকে তো কল দিতে পারতা ওর মোবাইলেও টাকা ছিল না ভাবির মোবাইলে টাকা নেই আমি ঠিক এই কারণেই না এই বাড়িতে ঢুকতে চাই না আচ্ছা তোমার মোবাইলে আমি একশো টাকা লোড করে দিচ্ছি আর ওষুধপত্র ঠিক আছে তো না থাকলে আমাকে বলো আমি দিয়ে যাই ঠিক আছে বলবো বাবা পারলে তোর বাবার একটু খোঁজ নিশ্চয় ঠিক আছে মা আমি বাবার খোঁজ নেব মা আমি তো আজকে আসি মা আসবি ঠিক আছে আয় বাবা শরীরের দিকে খেয়াল রাখিস হ্যাঁ ভালো থাকি আমি গেলাম আমি 
আমি এখন বাজারে যাব বাজার করে নিয়ে এসে সেটা বাসায় রেখে তারপর অফিসে যাব কত দেরি হবে তুমি জানো অফিসে আমার দুনিয়ার কাজ এক কাজ করো আমি না হয় অফিস থেকে ফেরার পথে বাজারটা করে নিয়ে আসবো কি বললে তুমি তুমি সে রাত দশটায় ফিরবে সেই সময় বাজার করে নিয়ে আসবে ওই সময় কি বাজারটা আটকা থাকবে মাছ মাংস কোনো কিছুই ফ্রেশ থাকবে না আমি ওসব খেতে পারবো না তাহলে কি আর করার আজকের দিনটা কোনো রকম একটু ম্যানেজ করো আমি কথা দিচ্ছি কালকে একদম ভোর বেলা বাজারে গিয়ে বাজার করে তোমার হাতে বাজারটা তুলে দিয়ে তারপর অফিস যাবো ঠিক আছে বাবা বলো অফিসে যাচ্ছিস হ্যাঁ কিছু বলবে না মানে ওই আমার মোবাইলে টাকা শেষ কটা টাকা যদি মোবাইলে দিয়ে দিতি সেদিন না তোমাকে লোড দিলাম হ্যাঁ আমি গত সপ্তাহে দিয়েছিস কাল রাতেই শেষ হয়ে গেল আজকাল মনে হয় মোবাইলে টাকা একটু বেশি কাটে আপনি তো বাবা মোবাইলে কথা বলা শুরু করলে খেয়ালই থাকে না যে কয় মিনিট ধরে কথা বলছেন আহা শালা থামো তো ঠিক আছে বাবা আমি অফিসে গিয়ে তোমাকে নোট দিয়ে দেবো ঠিক আছে আমি গেলাম আমার ঔষধের কথাটা কিন্তু বলা হলো না একটু ভালো মন্দ বুঝতে শিখুন কোথায় আপনার ছেলে অফিসে যাচ্ছে আপনি পিছন থেকে ডেকে বসলেন এটা হলো কিছু বাবা এসব মানা ঠিক না বৌমা হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি তো তাই বলবে ক্ষতি যদি কিছু হয় আমার স্বামীর হবে আপনার তো কিছু হবে না তুমি কি কথা বলছো বৌমা যে লোকটি তোমার স্বামী সে কিন্তু আমার বড় সন্তান কোনো পিতা কি চাইবে তার সন্তানের ক্ষতি হোক আমি সব সময় খেয়াল করেছি আপনি ওত পেতে থাকেন আমাকে ঠ্যাশ মেরে কথা বলার জন্য আমি খারাপ কি বলেছি হ্যাঁ আমি কোনো খারাপ কথা বলিনি আপনি পেছন থেকে আপনার ছেলেকে ডেকে ফালতু কথা বলার চেষ্টা করছেন ওর এমনিতেই মাথাটা গরম হয়ে আছে আপনি আবার মাথাটা গরম করে দিলেন অফিসে যাওয়ার সময় মাথাটা ঠান্ডা রাখতে হয় বাবা একটু বুঝতে শিখুন এই তুমি কি কথা বলছো বাবুমা আমি ওকে ফালতু কথা বলতে যাব কেন আমি শুধু আমার ঔষধের কথাটা বলতে চেয়েছিলাম যাক বাধ্য এসব বলো তো কি হয়েছে ও সকাল সকাল মাথা গরম হয়েছে কেন বাজার নেই বাবা বাসায় বাজার শেষ হয়ে গেছে আপনার ছেলে তো আবার শুক্রবার ছাড়া বাসায় বাজার করতে পারে না আজকে কিভাবে যে কি করব রান্না করব কিছু বুঝতে পারছি না আমি তাহলে তো সমস্যা আজকে বুধবার তারপরে বৃহস্পতি শুক্র দুইটা দিন একটু কষ্ট করে চালিয়ে নাও আপনি তো কি বলেন বাবা बुझी ना ঠিক আছে বৌ বাজারের ব্যাগ লিস্ট আর টাকাটা আমাকে দাও আমি নিজে যে বাজার করে নিয়ে আসি হ্যাঁ তাই করুন সেটাই ভালো নেই আমি তো ওই বাড়িতে থাকবো না মানে 
আমি দেখা করে চলে আসবো কারণ ওদের আবার দুইজনকে চালাতে তো খুব কষ্ট হয় দেখো মা আমি কিভাবে সময় করব বলো আমার কত চাপ আচ্ছা মা না মা তুমি সিয়ামকে বলো ও তো সারাক্ষণ বেকার থাকে কিছুই করে না ঠিক আছে বাবা তুই অফিসে যা আসলে তোরা তো সবাই ব্যস্ত শুধুমাত্র আমি ব্যস্ত না মা দেখো এসব ইমোশনাল কথাবার্তা বলে কিন্তু হবে না একটু স্মার্ট হও মা না রে আবির আমি আর ইমোশনাল কথাবার্তা বলবো না ও ভালো কথা শুনলাম তোমার ফোনে নাকি টাকা নাই তাহলে তোমাকে আমি লোড করে দেব না আচ্ছা মা তুমি তো একটু কম কথা বলতে পারো তাই না বিশ টাকা তোমাকে লোড করে দিই অ্যাটলিস্ট সাত দিন তো চালাবা লাগবে না বাবা সিয়াম আসছিল তো ও আমাকে একশো টাকা ভরে দিয়ে গেছে ওরে বাবা সিয়ামের তাহলে এত টাকা তোমাকে মোবাইলে লোড করে দেয় তাহলে মা একটা কাজ কর সিয়ামকে বলো মাস শেষে কিছু টাকা কন্ট্রিবিউট করতে তোমার সুবিধা হয় আমার সুবিধা হয় সবজি আছে আপনি একটু রান্না করে রাখেন আমার একটু আসতে লেট হবে চলে যাই আমার মা পাগল ছেলেটা কেমন জানি বদলে গেছে বাজারে বেরিয়ে গেলে কেন তুমি কি বৌমার মুখের উপর বলতে পারলে না তোমার শরীরটা অসুস্থ এই অবস্থা তোমার বাজারে যাওয়া যাবে না আরে আমি একদম ঠিকঠাক আমি আগের চেয়ে অনেক সুস্থ আচ্ছা ঠিক আছে তুমি পুরো সুস্থ তাহলে বাজারে ব্যাগ নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলে কেন রিক্সা ভাড়া দেয়নি টাকা তো দিয়েছে আমি রিক্সা ভাড়ার টাকাটা খরচ করতে চাই না কেন বাবা তোমার কি কিছু কিনতে হবে আমাকে বলো না মানে ঔষধ শেষ তাই ভাবছিলাম এই রিক্সা ভাড়াটা বাঁচিয়ে এক পাতা ঔষধ কিনে নিয়ে যাব কেন বড় ভাইকে ওষুধ কেনার টাকা দেয় না না দেয় আজকে না ওকে আমি ঔষধের কথা বলতে পারছি না মানে বলতে পারিনি আচ্ছা ঠিক আছে যে ঔষধ লাগবে ওটা নাম বলতে পারবা তা পারব আচ্ছা চলো চলো তোমাকে ভাইয়ের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আর যাওয়ার সময় তোমার ওষুধ কিনে দিয়ে দেবো আসো দাঁড়া তুই টাকা পাবি কোথায় বাবা তুমি কি জানো না যে আমি টিউশনি করাই তুই টিউশনি করে আর কয় টাকা পাস নিজেকে চলতে হয় তারপর দিনের পর দিন ইন্টারভিউ বাবা এ মাসে না হয় আমি একটা ইন্টারভিউ কম দেবো তাতে কিছু যাবে আসবে না সিয়াম একটা কথা বলবো বাবা তুই আগামী মাস থেকে সাব্বিরের বাসায় উঠে আয় আমরা আবার আমরা আবার একটু আগের মতো থাকি বাবা তোমার ছেলে তোমার আর মাকে একসাথে রাখতে গেলে তাদের নাকি অনেক খরচ হয়ে যাবে তোমাদের ভরণ পোষণ দিতে কষ্ট হবে তার জন্য তোমাকে এক ছেলের কাছে আর মাকে আরেকজনে নিয়ে নিছে আমি যদি এই মুহূর্তে তাদের সাথে থাকি তা তাদের উপর চাপ হয়ে যাবে না তুই না হয় কিছু টাকা শেয়ার করলি থাক বাবা তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না আমি আমার আপন বড় ভাইয়ের বাসায় থাকবো টাকা দিয়ে এর থেকে আমার ম্যাচে থাকা অনেক ভালো তুমি কথা বলো না তো বাবা এখানে দাঁড়াও আমি রিক্সা নিয়ে আসি আমি মরে গেছি 
তাহলে আপনি বাসা ঢুকবেন কি করে কি ব্যাপার ভাই উনি এমন ব্যাপার করছেন আরে বাবা সাথে থেকে বডিগার্ডও নিয়ে এসেছেন আরে বাজার থেকে ফেরার পথে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল দেখো ভাবি তুমি আমার সাথে যেমন ব্যবহার করে তোমার আপত্তি নেই কিন্তু তুমি আমার সামনে আমার বাবার সাথে এমন আচরণ করলে আমি এটা কিন্তু ভালোভাবে মেনে নেব না ভালোভাবে নেবে না মানে কি বলতে চাও তুমি তুমি কি আমাকে হুমকি দিচ্ছ হ্যাঁ বলতে পারো তাই এতই যখন দরো তাহলে নিয়ে যাও নিজের কাছে রাখো বাবাকে হ্যাঁ নিয়ে রাখবো তো আমার চাকরিটা হয়ে গেলে বাবাকে আমার কাছে নিয়ে রাখবো তো তোমাদের মতো অমরসের কাছে আমার বাবাকে আমি রাখতে চাই না কি শুরু করলে তোমরা সিয়াম কি থাম বাবা হয়েছে বাবা থাক থাক আপনাকে নাটক করতে হবে না আপনি নিজের ছেলেকে নিয়ে এসেছেন আমাকে শাস্তি করার জন্য কি মনে করেছেন আপনি আমি কিছু বুঝি না আশু কাজকে আপনার বড় ছেলে আমি ওকে ডাকি বাজার থেকে ফেরার পথে আমার সঙ্গে দেখা ও নিজেই ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে এসেছে শোনো ভাই তুমি কাজটা ভালো করো আমার বাবা অসুস্থ তুমি অসুস্থ মানুষকে কিভাবে বাজারে পাঠাতে পারবে বলো তো তাহলে তো আজকে সবাই না খেয়ে থাকা লাগতো তখন তো তুমি আবার এসে আমাকে বলতে আমার বাবাকে না খেয়ে রেখেছো ভাবি তোমার এই আলাদা ট্রিক বাবার কথার কারণে তোমার ভাইরা তোমাকে দেখতে পারে বাবা আমি তো দেখতে পাচ্ছি छोट ऐले छोट कल क्या হ্যালো মা বলো সিয়াম বাবা তুই কোথায় আমি তো রাস্তায় কেন মা বলো তো দুপুরে খেয়েছিস বাবা না মা এখনো খাওয়া হয়নি মেসে গিয়ে খাবো তুমি খেয়েছো তোর জন্য একটু মাংস ভুনা করেছিলাম তুই তো আমার হাতের মাংস ভুনা খেতে পছন্দ করিস একটু বাসায় আয় না বাবা খেয়ে যা তুমি রান্না করেছো মানে কি আচ্ছা ভাবি কোথায় আর তোমার কাছে নয় আগুনের কাছে যাওয়া একদম নিষেধ ডাক্তার নিষেধ করে দিয়েছে শোন বাবা তোর ভাইয়া ভাবি কেউই বাসায় নেই সেজন্য আমি রান্না করেছি আয় না বাবা এখন কেউ বাসায় নেই ঠিক আছে মা তুমি যখন এত করে বলছো আসছি আচ্ছা বাবা তাড়াতাড়ি আসিস হ্যাঁ মা আর কটা দাও হ্যাঁ দাও হ্যাঁ কর নাস্তা কিভাবে খাবি বল गोर कारण भाईर बसा সেই ছেলে ইগোর বিসর্জন দিয়ে তার ভাইয়ের বাসায় বসে তার ভাইয়ের খাবার খাচ্ছে আমি এই জন্যই এই বাসায় আসতে চাই না তুমি তুমি জোর করেছো বিধেই আসলাম আমি এখন আসি মা বাবা টেবিলে খাবার রেখে উঠে যাস না বাবা খেয়ে যা তোমার কি ধারণা মানে এই কথা শোনার পরে আমি এই বাসায় খাবো হয়েছে আর ঢং দেখাতে হবে না এসো তো যখন খেয়ে যাও খাবার তো হজম হতে দিবা না এমন কথা বলবো যে পেটের ভিতরের বাত আবার গলা থেকে বেরিয়ে আসবে কামাই করো না তো 30 পয়সাও এমন ভাব দেখাও যেন সংসারটা তুমিই চালাও একদিন মায়ের মোবাইলে 100 টাকা দিয়ে এত কথা পুরো 
ভরণ পোষণ দিলে আর কি যে বলতে মা আমি হাসি खबर ढंग <laughs> चाबा मन थे झमेला तुम्हारा <laughs> ममता तुम बोलो ना पागल ऐले फोन 
এখন এসব কাণ্ড করেছে আমি কিছুই জানতাম না আমার সঙ্গেও একই কাণ্ড আমি একটু বাজার করতে বের হয়েছি আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে আসলো বলল এসো বাবা তোমাকে সারপ্রাইজ দেব তোমাকে যে আমি দেখতে পাবো এটা আমি কল্পনাও করিনি মমতা কি তুমি বুঝি ওই বাড়ি বাজার করো না না কি বলো ওই সাব্বির তো শুক্রবার ছাড়া সময় পায় না তাই মাঝে মধ্যে আর কি রোদের মধ্যে তোমার কষ্ট হয় না কি বলো কষ্ট হবে কেন এই মমতা তুমি আমার শুকিয়ে গেছো কেন ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করো তো কোথায় শুকিয়ে গেছি কি যে বলো না তুমি অনেকদিন পরে দেখছো তো এই জন্য তোমার কাছে এমন মনে হচ্ছে আমি তো খাই তিন বেলাই খাই ভালো মন্দই খাই রোদে পুরে কেমন কালো হয়ে গেছো তুমি আচ্ছা সাব্বির আমার কথা জিজ্ঞাসা করে খুব জিজ্ঞেস করে খুব তোমার সাব্বিরের সঙ্গে মমতা আমার আর আগের মতো দেখা হয় না রাত করে ঘরে ফিরে বউকে সময় দেয় রেস্ট করে ওর সঙ্গে এক টেবিলে বসে আমার আর খাওয়া হয় না কথা হয় খুব কম আচ্ছা আবিরটা কি খেতে বসলে আগের মতো ঘামে ছেলেটা আমার খেতে বসলে ঘেমে কেমন মাখা মাখা হয়ে যেত তাই না কতদিন ওর সাথে আমার খাওয়া হয় না কি করে বলবো বলো কি বলো সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় আর দুপুরে তো বাইরেই খাই রাতে যখন ফেরে তখন তো আমার খাওয়া হয়ে যায় আমার রুমে আমাকে খেতে দেয় আর ওরা দুইজন ডাইনিং এ একসাথে খায় এ কারণে তো আমি বলতে পারবো না মনে আছে মমতা সাব্বিরকে তুমি নিজের হাতে না খাওয়ালে কেমন করে সে কান্নাকাটি করত মনে থাকবে না আবার আচ্ছা তোমার মনে আছে তুমি একবার সিয়ামের জন্য একটা খেলনা নিয়ে এসেছিলে সে খেলনাটা আবার আবিরের খুবই পছন্দ সেই খেলনাটা নেহার জন্য আবির সে কি কাণ্ড টাইনা করেছিল বলো মনে আছে তোমার তোমাকে বলেছে কি না আমি জানি না তোমার সিয়াম কিন্তু একটা ইন্টারভিউ দিয়েছে ইন্টারভিউটা নাকি অনেক ভালো হয়েছে চাকরি হওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে কি বলো শুধু বন্ধু না আমার হবু বউ মা যে বলো না মা সে কি রে আমাদেরকে তো তোর বলতে হবে আমরা না জানলে কে জানবে মা তোমার বাবা কি করেন আমার বাবা সরকারি জব করতেন এখন রিটায়ার্ড ঠিকানাটা দিয়ে যেও একদিন হয় সময় করে তোমার বাবা মার সাথে কথা বলে আসবো জি এটা আমাদেরই বাসা দেখেছ ছেলেটা বলবে না যেটা তোমাদের বাসা তাহলে তোমার বাবা মাকে ডাকো পরিচিত হই কথা বলি আসলে আঙ্কেল বাবা মা এই সময় বাসায় থাকে না আসুন ও কিন্তু ভীষণ ঘাট তেড়া ওকে কিন্তু বুঝিয়ে শুনিয়ে রেখো কেমন যে ছেলে আপনার কথা শুনে না সে ছেলে কি আর আমার কথা শুনবে আচ্ছা তোমরা এইসব বিষয়ে এখন কথা বলতে হবে কিসের জন্য থামো না বাবা দেখো না কি শুরু করছে আর তুমিও শুরু করছো কথা বলছো আন্টি আঙ্কেল আপনারা চলেন আমরা আজকে রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢাকা শহরে টুকরা করি না মা ফিরলেন কেন ওখানেই থেকে যেতেন বোমা সে আমি একটু ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিল তা বেশ ভালো ঘুরতেন ফিরতেন তো পাশায় ফিরলেন কেন মা 
কই গিছিলা মা মন না মানে সিয়াম বলল তো তোমার মোবাইল বাসা রেখে গেলা কেন তোমাকে না পেয়ে আমাদের কি টেনশন হচ্ছিল বুঝতে পারছো এট লিস্ট তো রাইমাকে বলে যেতে পারতা না না উনি আমাকে বলবেন কেন আমি তো ওনার শত্রু আমাকে বললে যদি ওনাকে আমি রুমে তালা মেরে রাখি না না বোমা আসলে সিয়াম আমাকে ফোন দিয়ে এমন ভাবে ডাকলো ফোনটা নিতে মানে ও তোমার বেকার ছেলে তোমাকে সারা দিন রাখলো তো রাতে ছেড়ে দিল কেন তোমার যদি ওখানে থাকতে মন চায় তাহলে ওখানে থাকতা আমাদের তো কোনো আপত্তি নেই শোনো মা তোমাকে একটা কথা বলি তোমার যদি এখানে থাকতে হয় তা আমাদের মন মতো থাকতে হবে অযথা তো টেনশন নিতে পারবো না মা আমি সারা দিন অফিস করি বাসায় ফিরে এত টেনশন কিন্তু ভালো লাগে না হ্যাঁ আমার স্বামীর যদি কিছু হয়ে যেত তাহলে আমার কি হতো আপনাকে না পেয়ে ওর যা টেনশন ওর যদি হার্ট অ্যাটাক হতো তোমরা যে আমাকে এত ভালোবাসো বৌমা এটা যদি আমি জানতাম রুম থেকে বের হতাম না কি বললাম মা না রে বাবা কিছু না তুই আর রাগারাগি করিস না বাবা আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে মাফ করে দিস তোদেরকে না বলে কখনোই আর বের হবো না আমার শরীরটা ভাল লাগছে না আমি একটু রুমে গিয়ে শুই সারাদিন যে বাইরে ঘুরঘুর করলেন তখন শরীর খারাপ হয়নি থামো তো তুমি মা অনেক হয়েছে এখন তুমি রুমে গিয়ে রেস্ট নাও কেন খাবেন না নাকি ছোট ছেলে খাইয়ে পাঠিয়েছে খাবো না বাবু আমার পেট ভরে গেছে সারাটা দিন আর তোমার কোন খোঁজ খবর নেই আচ্ছা তুমি যদি না পারো তাহলে আমাকে বললে তো পারতে সালাকে তো বলতে পারতে আমি তো বলেছিলাম যে আমি আজকে অফিসে যাওয়ার আগে বাজারটা করে দিয়ে তারপর যাব তুমি তো বললে না বাবা আমাকে দে আমি বাজারটা করে নিয়ে আসি আমি বাজারেই যাচ্ছিলাম ফুট করে সিয়াম এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেল তো মাও এসেছিল খুব ভালো কাজ করেছ তা সেটা আমাকে একবার ফোন করে জানালে হতো না তাহলে তুমি আসার পথে বাজারটা করে নিয়ে আসতাম আমি ভেবেছিলাম তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা শেষে বাজার করে বাসায় ফিরব কিন্তু দেখ সিয়ামটা এত পাগলামি করলো আমাকে তোর মাকে জোর করে নিয়ে গেল ঘুরালো খাওয়ালো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম বাজারের কথা তোমার চিন্তা শাইল অসুস্থ হয়ে গেছে দুপুর থেকে সে বিছানায় শুয়ে আছে হয়েছে কি অনেকদিন পরে তোর মায়ের সঙ্গে দেখা তো মানে কথায় কথায় না আমি সব ভুলেই গেছিলাম বাবা তুই তুই কিছু মনে করিস না একটু বিবেক বুদ্ধি রেখে কাজ করো বাবা প্লিজ তুমি তো এরকম বাচ্চা নাও যে তোমাকে সব কিছু ধরে ধরে শেখাতে হবে আমার বাবা আমাকে আর কিছু বলিস হবে না আর কোনোদিন এমন ভুল হবে না আমি তোদেরকে না বলে আর কোনো দিন কোথাও যাব না কোথাও যাব তুমি এর আগে এরকম করেছো আজকের যে কাজটা তুমি করেছো তোমার তোমার বিবেকে কি বলে এটা করা ঠিক হয়েছে তোমার আমার অফিসের দুনিয়ার কাজ রেখে আমি এসে তোমার এটার পিছনে ধরছি সারা অসুস্থ হয়ে গেছে আমাদের কি আমাদের কি তোমার কিন্তু টেনশন করা ছাড়ার কোনো কাজ নেই जेफ के मिस्टी खाते 
আমি তো তোমার এখন জিএফ নাই এক জিএফ হয়ে গেছি তাই না আচ্ছা তুমি কি জানি নেশা টেশা করো নাকি মানে কি নেশা যদি না করে থাকো তাহলে উদ্ভব কথা কেন বলছো আমি বিয়ে করব আর আমি আর আমি কিসের জন্য মিষ্টি আনছি সেটা তো শুনবা ওকে তাহলে বলেন আমার এক্স বিএফ মিষ্টি কেন এনেছেন আমার জব হয়েছে মানে তোমার জব হয়েছে বল এই তুমি আমাকে আবার ভালো বলে কেন আচ্ছা আমার তো এখন মুড অফ না আমার যখন মুড অফ থাকে তখন তুমি ভালো বলো এখন তো আমি বিন্দাস মুডে আছি আমার জব হয়েছে না তোমার মুড ভালো থাকলেও তোমাকে ভালো লোকের মতোই লাগে আচ্ছা বলো তো তোমার নেক্সট প্ল্যান কি নেক্সট প্ল্যান কালকে সকালে জয়েন করতে বলেছে কালকে জয়েন করব এরপরে সুন্দর দেখে তিন জনের একটা বাসা খুঁজে নিয়ে বাবা মাকে নয় বাসা আর আমাদের বিয়ে समस्या আমি তোমাকে বিয়ে করছি না তুমি আমাকে ভালোবাসো না হ্যাঁ ভালোবাসি অবশ্যই ভালোবাসি তাহলে তুমি আমার জন্য এতটুকু স্যাক্রিফাইস করতে পারবে না ভালোবাসি আর স্যাক্রিফাইস অবশ্যই স্যাক্রিফাইস করতে পারবো কিন্তু বাবা মাকে না আমি তোমাকে স্যাক্রিফাইস করব তোমাকে হারালে হয়তো বা আমি সাময়িক কষ্ট পাব কিন্তু আমি আমার বাবা মাকে হারাতে দেব না আমি আমার বাবা মাকে বুকে আগলে রাখতে চাই ছোটবেলা তারা যেমন আমাকে আগলে রেখেছে দেখো নয়লা আমার যতই কষ্ট হোক আমি যতই অভাব অনটন থাকি না কেন আমি আমার আমার বাবা মাকে আমার সাথে রাখব আমি যদি আমি যদি বাবা মাকে দুবেলা দুমুটো খাওয়ার পরে আমি যদি এক মুঠো খেতে পারি তবু আমার বাবা মাকে আমি সাথে রাখতে চাই আমি সারা জীবন আমার বাবা মাকে আগলে রাখতে চাই আমার আমার এই সুযোগ এসেছে যে আমি তাদের দুজনকে একসাথে আমার কাছে রাখবো তোমাকে মেরে একদম সোজা করে ফেলবো বাল্য আমি এতক্ষণ তোমার সাথে মজা করতেছিলাম তোমাকে আমি জীবনে অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে দিব না তুমি যদি অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চাও তোমাকে আমি বিয়ের আসর থেকে তুলে নিয়ে আসবো তুমি না পারো মাঝে মাঝে सब क्या कर्म फेले दाड़ी तुम जाबस कत क्षति मानी मायर मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ मिस्टी हो 
ভালো করেছিস খুব ভালো করেছিস আমরা দুজন বিষ খাবো আমরা মরে গেলে সেই মিষ্টি খেয়ে তোরা উল্লাস করিস কারণ আপত্তি বিদায় হলো কি মমতা না বাবা তোমাদের জন্য এসে মিষ্টি আর আমার কাছে চারটা বিশির বোতল এই বিষ বিশের এসে কাদের জন্য জানো আমার ভাইয়ের ভাবিদের জন্য আমি এখানে রেখে যাব আর তোমরা আমার সাথে যাবে চলো কিন্তু তুই তো বেকার বাবা ছিলাম কিন্তু মা এখন আমি বেকার নেই আর সকালে একটি চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসেছে তোমার আর বাবার দয় খুব ভালো একটা চাকরি পেয়েছে তোর মা আর আমি তোর সাথেই যাব কিন্তু যাওয়ার আগে তোমাদের জন্য আমি কিছু কথা বলতে চাই তোমরা তিন ভাই পিঠা পিঠি দু বছর পর পর এক একজনের জন্ম আমি খুব ছোট একটা চাকরি করতাম খুব টানা পরণে আমাদের জীবন ছিল তোমার মা বুকে আগলে পরম মমতায় তোমাদেরকে বড় করেছে আমি কিন্তু ভাগাভাগি করিনি পিতা হিসাবে আমার যে দায়িত্ব যে দায় আমি একদিন এক মুহূর্তের জন্য সেটা ভাগ করিনি আমি কখনো বলিনি যে বড় ছেলের জন্য আমি এই মাস তার দায়িত্ব পালন করব। পরের মাসে তোর দায়িত্ব পালন করব এর পরের মাসে আমি সিয়ামের দায়িত্ব পালন করব কোনো দিন বলিনি আর যদি সেটা বলতাম তোরা একজন মানুষ হতি তোরা এত বড় হতে পারতি না আর যে আচরণ আমাদের সঙ্গে করছিস সেটা তোরা করতে পারতি না কোনোদিন পারতি না আচ্ছা আমি তো কখনো এমন ভাবিনি যে এই মাসে আমার বড় ছেলেটাকে আমি আদর করব। যত্ন করব স্নেহ করব তার পরের মাসে আমার মেঝটাকে যত্ন করব আদর করব ভালোবাসা দিব তার পরের মাসে আমি ছোটটাকে ভালোবাসব আদর করব যত্ন করব কমে যাবে ভেবে কিন্তু আদর ভালোবাসা তো কখনো কম হয় না আদর ভালোবাসা কিন্তু ভাগ করা যায় না আমি তো তোদের তিনজনের দায়িত্বই সমান ভাবে পালন করেছি অথচ তোরা তোরা পিতা মাতাকে ভাগাভাগি করেছিস শোন যে সন্তান বাবা মাকে বোঝা মনে করে তাদেরকে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করে আমি আমি তাদের সংসারে থাকবো মা বাবা তোমরা আমার সাথে চলো আমি তোমাদেরকে এখানে রাখবো না ওঠো মমতা চলো আমরা এখান থেকে চলে যাব সিয়ামার সাথে চলে যাব ওঠো আর এই যে আমার বড় দুইটা ভাই তোমরা যে কথায় কথায় অভাব অনটন টানা পূরণ দেখাও আমি তো আসলে জানি যে তোমরা কত টাকা ইনকাম করো আর তোমাদের মতো যারা যারা মনে করে যে বাবা মার পিছনে টাকা খরচ করলে তাদের সংসারে অভাব অনটন আসবে তাদের অর্থ সংকট ঘটবে তোমরা তোমরা যদি হাজার কোটি টাকা ইনকাম করো মানে তারা যদি হাজার কোটি টাকা ইনকাম করে তাহলে কোনো দিন তাদের সংসার থেকে অভাব অনটন যাবে না আমি আমি আমার ব্যাংক ব্যালেন্স হিসেবে আমার মা বাবাকে নিয়ে যাচ্ছি তারাই হচ্ছে আমার সেভিংস অ্যাকাউন্ট আমি যা ইনকাম করব আমার চাকরি থেকে আমি যা ইনকাম করব তাই দিয়ে তাদেরকে চালাবো এখান থেকে যা থাকবে তাই তাই দিয়ে আমার চলবে আমার আমার বাবা মাকে আমার সাথে শুধু রাখতে চাই আমি আমার ইনকাম থেকে অন্তত কষ্ট করে হলেও তিন বেলা দুমুটো খেয়ে আমার বাবা মাকে নিয়ে থাকতে পারবো আর শোনো জীবনে কোনো দিন আমার বাবা মা তোমাদের দিকে আর আসবে না আমি যদি বেঁচে থাকি আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমার বাবা মা আমার বাড়িতে তিন বেলা দুমুটো খেয়ে বেঁচে থাকবে আর অন্তত মাস শেষে মাস শেষে বাবা আমি তোমাকে একটা পাঞ্জাবি দিতে পারবো আর মা আমি একটা শাড়ি দিতে পারবো তোমাদের যা প্রয়োজন আমি দেখবো 
আমি আমি তোমাদের সন্তান যতদিন বাঁচে আছি ততদিন এই অমানুষীদের কাছে আর তোমাদের কাউকে আসতে হবে না চলো তোমরা এখনই আমার সাথে চলবা তোমরা খবরদার আমার মা বাপ মরে গেলেও তোমার তোমরা আমার মা বাবার সামনে আসবে না চলো তোমরা খেয়ে নিও বৃষ্টি 